Hai guys, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Dan salam sejahtera buat penonton tercinta Hing, welcome back to Abang Gendut Channel Jadi Hari ini Abang Gendut nak sharingkan dengan korang pengalaman Abang Gendut bagaimana dulunya. Ha, okay. Abang Gendut tak perlu kosongkan bilik sepanjang pengajian 5 tahun dekat IPG. So, first dekat sini Abang Gendut bukan nak riak ataupun menunjuk ah. Untuk pengetahuan korang semua Abang Gendut dulu ni bukan jenis budak gemuk yang kedempol reti duduk diam ha, okay. Hingga kan Abang Gendut actually empat sem tak layak menduduki SM Lari topik kejap ah. Kenapa tak layak duduki SM? Korang kena tahu konsep IPG Walaupun korang beri sesuatu dekat IPG, korang uh, give something, okay, untuk naikkan nama IPG, korang tetap dikira tidak hadir apabila tak masuk ke kelas. Sebab, ialah korang pergi join ini, join itu, join sana sini. So, korang tetap dianggap tidak hadir. Tetapi korang tak perlu risau Lecturer ni ataupun IPG ni Tak adalah sekejam Sampai korang kena buang IPG ke Ataupun tangguh sem Korang bagi uh, Sesuatu Untuk meningkatkan Nama IPG masing-masing So, dengan cara korang Buat kerja lebih Ataupun presentation yang lebih Buat tutorial lebih Dengan itu sudah memadai untuk korang menghadiri okay? Untuk korang Menduduki exam lah sebenarnya So kalau korang yang Aktif-aktif tu ah, okay? ah, Macam abang gendut dekat IPG tu Nanti tak perlu risau okay? Korang tetap Boleh habiskan pengajian Seperti macam ni Dah jadi cikgu Al kisahnya bermula sebegini okey korang kena tahu dekat IPG banyak pertubuhan ataupun persatuan-persatuan yang telah IPG sendiri bina ataupun yang ditubuhkan oleh para pelajar sendiri pertama okey budak-budak IPG dah tahu apa tu JPP dan abang gendut pasti budak-budak yang telah diterima masuk dekat IPG mereka dah masuk dalam grup JPP JPP ni bermaksud jawatan kuasa perwakilan pelajar okey which is um, dia merupakan suara uh, suara-suara pelajar okey menggalas amanah dekat bahu dia orang sendiri okey untuk membawa suara-suara ataupun apa yang kurang apa yang perlu diperbaiki kepada pihak atasan ah okey jadi apabila korang join IPG ni sudah semestinya korang akan dapat banyak kelebihan. Sebagai contoh, macam Abang Gendut. Okay, Abang Gendut pernah menjadi jawatan kuasa perwakilan pelajar dekat IPG dulu. Sebanyak dua kali ke? Ataupun tiga kali. Abang Gendut pun lupa. Okay, ingat-ingat lupa begitu. Tapi Abang Gendut pernah jadi jawatan kuasa perwakilan pelajar. So, apabila korang include dekat jawatan kuasa perwakilan Pelajar ni Korang tidak perlu untuk mengosongkan Bilik setiap sem Apabila cuti sem okay, Setengah tahun setengah tahun tu Korang tak perlu nak kosongkan bilik Itu kelebihan yang pertama Abang Gendut rasai Yang kedua ialah Apabila korang dah masuk jawatan kuasa perwakilan pelajar ni Kita Ni okay, Dibenarkan untuk Duduk sendiri dalam sebuah bilik yang besar Sedangkan satu bilik itu dibenarkan dua tau Tetapi itu kelebihan kita sendiri The, uh, Namun, okay, mostly okay, Abang gendut percaya sangat-sangat ah. Walaupun kita uh, jawatan kuasa perwakilan pelajar Kita tak akan nak duduk sendiri okay? Bukan sebab apa okay, Kalau tiba-tiba berlaku dengan kita At least ada roommate di tepi Okey yang akan memantau 
kalau kita sakit ke apa so masuk GBB kelebihan pertama dia tak perlu kosongkan bilik yang kedua korang nampak korang boleh duduk sendiri kalau korang nak itu yang pertama yang kedua pula ialah dekat IPG ni macam IPG Abang Gendut dulu dia ada satu persatuan ataupun pertubuhan di mana pelajar-pelajar yang duduk dekat asrama okey memang duduk semua dekat asrama pun dipilih oleh uh, penyelia asrama dan beberapa jawatan kuasa lah yang lain lah okey untuk mewakili suara-suara pelajar uh, asrama ini so abang gendut dulu daripada masuk semester Pertama PP tu Alhamdulillah Aku telah dipilih Okey Apabila Include dalam persatuan tersebut Okey Abang gendut aa, Dan Senior-senior lain Mahupun Yang satu batch Dengan abang gendut Diberi kelebihan Okey Tidak perlu mengosongkan bilik Tugas dia tak adalah membebankan Biasa-biasa saja Tapi Apabila kita Bagi sesuatu Dekat IPG Seperti abang gendut bagi tahu Orang akan diberikan kelebihan sebegitu Bukan uh, diberi bayaran Tidak Tetapi mereka menghargai Apa yang telah kita lakukan untuk IPG Itu contoh-contoh Kenapa Abang Gendut memang Tak pernah mengosongkan bilik sepanjang 5 tahun Kau bayangkan 5 tahun tu ada 10 sem 10 semester tu Abang Gendut tak pernah pun mengosongkan bilik So Alhamdulillah Sangat-sangat tak perlu nak berangkut-angkut macam seperti pelajar lain Cuma Abang Gendut setiap sem kena masukkan uh, barang-barang dekat bawah katil Dan lokal tu berkunci itu sudah memadai Now, okay, apa lagi persatuan yang korang boleh join apabila masuk dekat IPG Sebagai korang, uh, Sebagaimana yang korang tahu dekat IPG juga ada masjid ataupun surau ikut kapasiti kerbaruang lah okay? Macam dekat IPG Abang Gendut dulu Abang Gendut juga sangat aktif okay? Dalam uh, surau-surau ni Dan persatuan Abang Gendut dulu dekat IPG kita uh, Dikelar sebagai Kelab Rakan Islam KRI ah, gitu, okay? Abang Gendut bermula pada semester yang kedua PP Okay, PPISMP Dengan memegang jawatan kuasa Biro Store dan Alatan Surau Ooh, Daripada bawah Daripada bawah kau Masuk tahun seterusnya ha, Upgrade terus tak kau Ini bukan riak tau Kepada benda hari Surau Itu Abang Gendut pegang Selama 2 tahun setengah rasanya Abang Gendut pun lupa okay? Dan upgrade lagi kepada Setia usaha okay? Alhamdulillah telah diberikan kepercayaan untuk memegang amanah tu tetapi dekat sini abang gendut nak bagi tahu sambil kita memegang amanah untuk membina identiti sendiri okey apabila kau orang masuk IPG nanti please dekatkan diri dengan surau sebab kenapa dekat sanalah kau orang akan dapat mencari ketenangan kau orang dapat membina peribadi yang lebih baik daripada sebelumnya dan kau orang banyak akan mengenali insan-insan dekat IPG sebenarnya lebih-lebih lagi ha abang gendut bagi tahu ha dekat IPG ha okey kelab-kelab surau ni sentiasa buat makanan-makanan percuma abang gendut bukan nak suruh korang ha, gara-gara nak ha, pergi surau pergi masjid nak makan tak kelaskan hati sebenarnya okey sebenarnya korang akan banyak Uh, mengenali manusia-manusia ni Kongsi sana sini Kongsi benda-benda yang baik Di samping Korang mendekatkan diri dengan Allah Dekat IPG juga Ada persatuan yang kita panggil sebagai Pembimbing rakan sebaya Alah dekat sekolah pun ada kan PR, PRS tu kan Dekat IPG pun ada okay? Tapi Abang Gendut tak pernah include benda ni Sebab banyak sangat okey abang genut takut abang genut tak mampu nanti berat dah lah gemuk ke dempul badan sendiri pun dapat tertanggung hang okey so ha, kalau korang berminat nanti korang boleh join okey ada juga pensyarah kaunseling dekat IPG korang boleh bagi tahulah dia ha, dekat beliau ha, saya nak join PRS okey insyaallah kalau korang 
berkebolehan dan korang memang nak bagi sesuatu dekat IPG, why not? Okay, join. Itu baru aspek dari uh, kita join uh, persatuan sikit-sikit. Ada juga persatuan ataupun pertubuhan yang dibina oleh para pelajar sendiri untuk meningkatkan okey nama IPG. Ini lebih memfokuskan kepada bidang okey kita join-join pertandingan mahupun dalam bidang uh, akademik ataupun sukan. Okey. Macam contoh dekat IPG Abang Kendut ada pelab kelab apa tu uh, rabi rabi kelama okey geng-geng lelaki sado yang gemuk ke dempul pun ada main uh, rugby okey yang perempuan pun ada rugby club okey yang kedua adalah netball club ha. ketiga football club pun ada ya. keempat hoki club pun ada kelima uh, bola tampar club pun ada itu terpulang pada kita sama ada nak join ataupun tidak tak ada unsur paksaan pun dekat sini tapi macam abang gendut ah ha, okey budak-budak gemuk ke dempul juga ni memang mm, ya yeah, sukakan cabaran dan sukakan risiko semua nak cuba tapi abang gendut pilih salah satu yang terbaik antara dekat sana dan benda-benda ini juga ikut IPG okey sebab pelajar sendiri tubuhkan untuk meningkatkan nama IPG dia tak sama tau okay, IPG ni mungkin ada kelab ini IPG ni ada kelab ini Korang tak boleh nak membanding Bezakan sebab Berkaitan uh, sukan uh, Ataupun kelab-kelab yang menjuruskan Pada akademik ni Pelajar sendiri yang buat Para pensyara akan sokong kita Daripada belakang sahaja Selain daripada abang gendut juga dulu aktif dalam bidang sukan walaupun gemuk ke dempol ah okey abang gendut juga sangat aktif dalam bidang apa tu uh, kebahasaan ya ah, gitu tiba okey abang gendut pernah join bahas okey lawan antara kelas ha ah, gitu alhamdulillah dapat tempat pertama kau nak berdebat dengan gendut try okey yang kedua abang gendut pernah aktif dalam bidang sajak alhamdulillah abang gendut Tahu ilmu sajak itu Terima kasih guru ku Jurulatih ku Encik Amran Dan abang idola ku okay? Abang Syarul uh, okay? ah, To my lecturer okay? Dr. Raja Raja Suwari uh, okay? Yang telah banyak Membawa aku kepada bidang sajak Seterusnya ha, Yang ini memang Keluarga pantun ku Untuk adik-adik junior ku yang menonton um, Video ini okay? Aku me- uh, memang Minat dalam bidang sastra Melayu juga okay? Memang aktif sangat-sangat dalam bidang pantun You can try berpantun with me Kalau nak jual pantun komen down below Nanti aku akan jawab Eceng Tiba Di sebenarnya macam ni okay? Abang gendut join-join benda ini Sebab Yelah nanti kita dekat sekolah Nak gunakan ilmu itu Untuk berikan sesuatu Dan bawa nama pelajar Sekali membawa nama sekolah So kalau korang nak ikut dipersilakan kalau tak nak tak ada unsur paksaan. Last sekali, okey. Abang Gendut, okey. Pernah join de- dengan persatuan luar, okey, tapi tidak menjurus kepada bidang politik ah, no. Okey, Abang Gendut aktif dengan persatuan-persatuan uh, budak-budak Sarawak. Why? Because I'm Sarawakian, bukan dasar rasis ah, not Okay. Abang Gendut membawa uh, nama uh, pelajar-pelajar IPG Abang Gendut yang berasal daripada Sarawak Dia ni kes turun temurun lah ni sebenarnya Daripada seorang senior yang habis belajar dulu Abang Ikuan okay. Habis dia Abang Gendut membawa legasi tersebut Sebab so, bila ada seorang yang membawa suara tersebut So banyaklah program-program yang berkaitan dengan anak-anak Sarawak Uh, yang berlaku di kota Semenanjung dulu Abang Gendut akan handle Hingga kan Kalau korang yang pernah join program Lan Berameh Abang Gendut pernah menjadi jawatan Kuasa dekat sana First time kot Aku belajar menguruskan Benda event yang sangat gempak Yang besar Segemuk aku ini So dekat sini Abang Gendut nak bagi tahu. It's up to us 
Okey, speaking London pula abang Gendut, okey. Banyak persatuan-persatuan yang korang boleh join sama ada di dalam ataupun di luar. Tapi abang Gendut a uh, lebih prefer, okey. Kalau ada adik-adik kalau nak join, masuk dekat Uh, persatuan-persatuan ataupun kelab-kelab dekat IPG terlebih dahulu Takut yang dekat luar tu menjurus kepada bidang politik Kalau korang salah, habis kena buang IPG nanti Dan dia terpulang kepada kita sama ada nak aktif ataupun tidak Macam Abang Gendut sendiri memang sukakan cabaran Dan sukakan pembelajaran benda yang baru Bukan yang jenis masuk kelas Selepas tu balik uh, asrama tidur terbongkang macam tu saja that is not me okey lain orang lain cara dia jadi itu merupakan pengalaman abang gendut sendiri macam mana abang gendut join banyak kelab banyak persatuan, persatuan dan abang gendut tak perlu kosongkan bilik selama 5 tahun abang gendut dekat IPG jadi uh, sekiranya korang ada pertanyaan uh, berkaitan dengan pengalaman ini ataupun yang masih ada kemusykilan uh, korang boleh uh, tuliskan dekat ruangan komen ataupun DM abang gendut dekat IG ataupun Facebook seperti biasa itu saja perkongsian buat kali ini Sampai kita berjumpa lagi Ingat, terus sebarkan kepositifan Senyum selalu Dan hidup Kena antar Assalamualaikum Bye-bye